Hello, dear colleagues Hello. and friends. Um, a heartly welcome to uh, Rosa Su Sulaimanov and Anna Chokta Bayanova from Kazakhstan. They are in Almaty. And uh, please introduce yourself, Rosa and Anna. Hello. Да. Нас просят представиться. Yeah. Добрый день. Я директор центра развития специального образования для детей с нарушениями развития. Я являюсь специалистом в этой области, в области специальной педагогики. Я доктор наук по специальной педагогике и профессор работала я открывала в 1977 году первый дефектологический факультет, то есть факультет специальной педагогики в Казанском педагогическом институте имени Абая. И также в 1992 году открывала, открыла научно-практический центр специального образования. Ну и вот, а теперь уже работаю в своей организации Долгий год я была директором этого центра, а теперь вот, работаю уже, открыла еще одну организацию и работаю здесь директором, который занимается также вопросами специального образования. Hello, uh, my name is Rosa Sulimenova. Uh, she is her name. She is a professor and doctor of pedagogical sciences in special education field. In uh, early 1977, she, she was the first person in Kazakhstan to open and launch first special education faculty at the uh, pedagogical university in, in Almaty. And then in 1992, she established also first center in Kazakhstan state and national center for uh, dealing with uh, special education issues, development of special education in Kazakhstan. And um, she was the director. And then she, op uh, she established another organization in 1996, and she still is the d director of this center. Uh, where we work, it's called Center Sutter, and we celebrated 26 year last last year. So yeah, nice. uh, uh, Anna, but you did not mention Anna is the daughter of of uh, uh, Rosa, and you did not mention that you also and in particular deal with people with uh, children with um, hearing loss. Yes, my, yes. I, I, I also work in Centre Sutter. I am a deputy deputy direct director and help uh, help with uh, all kind of issues related to special education. But we work specially with children with hearing loss. Yes, we are not audiologists ourselves, but we have audiology department where audiologists, speech ther therapists. Uh, work they uh, also with fitting hearing aids and audio processes to cochlear implantation and we uh, run all kind of diag hearing diagnostic yes great i know you from my visit in uh, uh, in imit and i will be soon there uh, so you know uh, the topic of the uh, this year world hearing day is changing mindsets um, let's make ear and hearing care a reality for all of us so what do you think uh, which social misperceptions and stigmatization mm -hmm. stigmatizing ways of thinking about hearing loss um, uh, and uh, and hearing uh, are you aware of in your country thank you Uh, то есть первый вопрос uh, касательно uh, данной темы, так как, так как она приурочена к Дню защиты слуха, uh, является как, 
как, какие социальные заблуждения и стигматизирующие взгляды в нашей стране касательно слуха и потери слуха вы знаете в, в Казахстане, в нашей стране? Ну, если говорить о социальных заблуждениях и стигматизирующих взглядах на мнениях на слух и потери слуха, это в первую очередь, что многие родители считают, что после слухопротезирования, то есть будь это слуховыми аппаратами или коклярными платами, ребенок сразу заговорит и будет понимать речь. Это, конечно, говорит о неосведомленности родителей и окружающих значит, ребенка людей, об этапах психического и физического развития детей и, конечно, недостаточность информирования родителей самими специалистами и как бы вот, чтобы правильно регулировать, можно сказать, значит, ожидаемые результаты и надежды. So when we talk about any social misperceptions in our country, uh, Rose is saying that first of all is that many parents uh, believe that their child will immediately speak or understand the speech or what any any words uh, after a fitting a hearing aid or getting a cochlear in, or after cochlear implantation. Um, this sh case shows that um, the need for more awareness of parents and also people who are taking care of the child about all the natural uh, stages of children's normal and natural mental and physical uh, development and also that there is some kind of lack of informing parents from the side of responsible specialists who are helping them in in case of hearing loss. Yeah, I understand this very well. These are common misperceptions and it is, it's the same in uh, uh, highly developed countries such in Germany we face the, we face the same expectations of parents so if uh, a child gets a cochlear implant it needs to it should hear now and when yeah, does yeah. when does the cochlear implant will be removed again so because the child is then normal hearing <laughs> and so yeah. i remember such misperceptions and communication good communication with parents is so important Скажи, ночь говорит, что это такие недопонимания есть и в разных странах, как Германия, когда родители недопонимают ситуации после кохлеарной имплантации, к примеру, ждут, когда ребенок заговорит сразу же или думают, что имплант будет сделать свое дело и вылечить слух, например, и будет удален. То есть вот такие недопонимания со стороны родителей тоже имеют место быть, и она тоже встречалась с такими ситуациями. And, uh, mm -hmm. Rosa and Anna, uh, what do you think, which uh, uh, information sharing and uh, awareness rising activities are uh, the most useful in your country or in your region to um, raise more public awareness and knowledge, uh, improve the knowledge uh, in, uh, in the society on ear and hearing care? Mm -hmm. Следующий вопрос – какие мероприятия могут повысить осведомленность и обмен информацией и улучшить ситуацию касательно проблем со слухом и заботе о слухе в вашей стране? Ну, во-первых, в Казахстане очень серьезной проблемой является невысокий уровень подготовки специалистов, знающих аудиологию. И, конечно, нужно совершенствовать учебный план в медицинских вузах по подготовке врачей от ларингологов, чтобы в итоге специалисты выходили со знаниями в области как отариноларингологии, аудиологии и отоневрологии. 
к сожалению, эти все три специальности у нас существуют изолированно. Ло, это врачи, лор-врачи проходят это, это, практически у нас самоучки, они самостоятельно изучают это, изучают отоневрологию и э, аудиологию. То есть в настоящее время это разные специалисты. И, конечно, очень важным является это, э, все дети теряются. Многие родители не понимают, что нужно очень быстро, своевременно обращаться знаю, к, это, к специалистам, проверить слух, слухопротезироваться. И, конечно, вот здесь нужен этот трекинг-центр. Центр отслеживания результатов скринингового обследования. So the very uh, huge problem in Kazakhstan currently is level of education of ENT, ENT specialist and speech therapist. So we can say that it's not the level of education is not one in, uh, is not Uh, developed enough so first we need to improve the curriculum in high education institutions like medical institutions to train in t doctors and uh, speech therapists so that at the end when the uh, at the end of their indication we uh, receive uh, a general specialist who can deal also with ent problems with audiology Uh, autoneurology. Unfortunately, currently in Kazakhstan, they are all different kind of specialities, specialists, and they are very narrowly specialized. And also after getting the general education, they need to uh, learn basics themselves in order to become audiologists or autoneurologists or just be an ENT doctor. So that's one very important point and secondly of course we would really would like and working on implementing a tracking center in Kazakhstan in order to follow up uh, all the results of the newborn screening program because now since we don't have it in Kazakhstan of course quite a large amount of uh, children get lost And they do not get on time the audio audiological uh, diagnostic as well as hearing aid feeding or cochlear implantation. I faced also the big, the huge distances in Kazakhstan to overcome between villages yeah. and to come to the centers and so. So Anna and Rosa, what do you think? Uh, uh, which activities uh, are useful to reach out to the public and healthcare providers uh, to reach them and uh, raise awareness there. Да. Что она говорит, что я также видела проблему больших расстояний, дистанций в Казахстане, что тоже также мож, может усугублять проблему, о которой вы говорите. И скажите про следующий вопрос, какие мероприятия да, могут быть использованы для работы с населением и медицинскими работниками? В Казахстане приняты многие нормативно-правовые акты, например, вот по, в области аудиологии, это аудиологический скрининг. И, конечно, в, в первую очередь нужно заниматься как бы повышением квалификации, обучать медицинских сестер, работающих в родильных домах, в детских поликлиниках, значит, именно правильно проводить скрининговое обследование. Но, к сожалению, многие у нас в Казахстане, многие руководители организации образования, здравоохранения родильных домов, и сами управления, вот департаменты здравоохранения, вот местные, практически очень мало 
уделяют внимание этому вопросу и, можно сказать, не выполняют нормативно-правовые акты. И, конечно, необходимо также в связи с этим проводить активную работу, что мы и стараемся делать для вот руководителей организаций родов вспоможения, детских поликлиник, руководителей департаментов образования, повышения квалификации о необходимости аудиолог... проведения аудиологического скрининга. So I mentioned that we don't have follow-up system of the newborn screening in Kazakhstan, but we do have legal acts, healthcare minister's orders, legal acts as we call it, on uh, conducting uh, audio, 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 audiological screening, so screen, newborn screening. It's provided in the in a legal act and um, with all the required details. And but unfortunately, um, it's essential further to train uh, specialists who are doing this screening. So healthcare providers working with newborn screening uh, need to get more professional advanced training trainings and courses because now uh, is problem that there is lack that uh, is a, like a lack a gap in this issue. And of course there needs to be more interesting inter interests and understanding from the side of medical organizations it's themselves and the head heads of these medical organizations, head of healthcare departments from the side of healthcare minister of Kazakhstan, um, like birth hospitals and children, children's polyclinics and, and hospitals, um, that healthcare providers need, must obtain advanced training. As, as in uh, newborn screening and also any other kind of professional trainings now it's a really important issue in Kazakhstan and problem in Kazakhstan. I remember uh, several years ago I was already uh, at the uh, Ministry of Health regarding newborn hearing screening and I said yes we do it all however from the will uh, to to do something to the practice to the uh, to to get real good uh, uh, pediatric audiological services who can make full diagnostics and uh, fitting and rehabilitation of children. There is a long way. Let me ask the next yes. question. Uh, so can you imagine which external partner could you engage external partners outside of our professional community uh, could you engage and in, uh, uh, raise interest in ear and hearing care issues? Mm -hmm. uh, она, она вспомнила, что также, находясь в Казахстане, uh, была, была встреча с министерством, министерством здравоохранения, где обсуждалось, обсуждались вопросы да, педиатрических uh, исследований слуха. Теперь следующий вопрос – это то, каких внешних партнеров вне нашего профессионального сообщества мы могли бы, мы могли бы привлекать, чтобы повышать осведомленность, общественность о здоровье слуха и уха. В Казахстане в настоящее время вопросами проблемы слуха занимаются только аудиологи и больше практически никто. И, в общем-то, мы решили, вот 14-15 марта мы проводим конференцию большую международную по междисциплинарном подходе к предупреждению инвалидности по слуху, и, то есть нарушение слуха и предупреждение инвалидности. Как бы вот это наш шаг именно специальных педагогов привлечь внимание от ларингологов, педиатров, генетиков, значит и других это, значит, социальной защиты к, к вопросу, значит проблем слуха у детей. So currently, unfortunately, 
with the problems regarding hear loss and uh, uh, hearing health, um, only audiologists deal with the problems. So we uh, basically basically only professionals, professional healthcare providers can do that and and deal with currently. So uh, due to this problem, as you have already mentioned, you are coming to Kazakhstan and then in March on 14th, 15th, we are conducting a um, huge international uh, conference uh, and it's called interdisciplinary approach uh, as a fundamental condition for timely hearing loss detection and hearing impairment prevention. So it's not purely audiological, it's related to all kinds of specialists who are connected to the hearing loss problem, uh, hearing impairment prevention as yeah, uh, ENT doctors, pediatricians, and uh, general therapists and neuro neurologists. And we are very happy to have you here to present your topics. I'm looking forward very much. Uh, yes, the, me... the, uh, I'm sorry, and I also said that that's, that is our, um, this our um, trying to make an impact from the side of special education specialists. Um, yeah, and speech therapists to con con connect everyone related to this problem. Very good. Let me uh, mention that Rosa is, if I may say this, already 77 years old and she has created this fabulous center and uh, is still director and is so active and really I'm looking up to her. And let me ask my last question. Um, what does uh, changing mindsets uh, mean to you personally with respect to improving ear and hearing care in your region? Professor Neumann также сказала для слушателей, что Роза вкладывает невероятные усилия, создав такой центр, поднимая такие вопросы, и что ей уже 77 лет, и она очень рада, что она сможет присутствовать на нашем мероприятии и сделать какой-то вклад. И поблагодарила нас за приглашение. И следующим завершающим моим вопросом в связи с этим является, что для вас лично значит фраза «изменение менталитета», Давайте сделаем заботу о слухе реальностью для всех. Что она для вас означает? Ну, это, во-первых, конечно, это должно быть как бы честное отношение и выполнение самими медицинскими работниками скрининговых обследований. И все-таки, это первое, и второе, все-таки должна быть настороженность со стороны родителей и отоларингологов, а также и других специалистов о том, что нарушение слуха может быть вызвано любым заболеванием уха. А причиной задержки речевого развития также может быть, значит, являться нарушение слуха. So, um, she's saying that healthcare providers need to uh, to perform honest and correct newborn screening procedures. This is very important, and parents also ENT doctors and all other specialists and healthcare providers should be aware that any ear disease can cause hearing impairment and that hearing impairment can also cause delayed speech development, yeah, speech disorders. And that we all, everyone and everybody should be aware of that. Yeah, yeah. so we are at the end of our interview. I. Uh... Thank you so much. Thank you so much.
Thank you.